നമസ്കാരം മലയാളം പ്ലാനറ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രെയിനിങ് കുഞ്ഞിന് പരിശീലനം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്ന് കുഞ്ഞ് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു കുറച്ച് പരിശീലനം കൊടുക്കണം അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത എന്ന് ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കണം ആ ഒരു ഏകാഗ്രത ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് പരിശീലനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഗെയിംസ് അത് പേരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിമാര് അങ്കിളുമാർ ആരാണോ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് കുഞ്ഞുമായിട്ടിരുന്ന് ഈ ഗെയിം ചെയ്ത് അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ണിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബോൾ ഗെയിം അപ്പൊ ബോൾ ഗെയിമിന് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോള് ഇച്ചിരി വലിയൊരു ബോൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുക്കരുത് പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ വേണം മൂന്ന് പേര് വേണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കുഞ്ഞിനോട് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പേര് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കണം കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു വേണം കുഞ്ഞിന് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവൻ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് അറിയാ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന രണ്ട് പേർ ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ ഇച്ചിരി അടുത്തിരുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ല മാറ്റിട്ടിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ ചെയ്യലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ കുഞ്ഞിന് റോൾ ബോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആട് അല്ലെ കളി അറിയാവുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ആള് കുഞ്ഞിന് ഈ ബോൾ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം കുഞ്ഞിനെ കുറച്ച് അടുത്തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോൾ കുഞ്ഞിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് നമ്മുടെ എയിം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് അടുത്ത ആളിന് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് ജെന്റിലായിട്ട് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ആളിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ അയാൾ വീണ്ടും അടുത്ത ആളിന് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ബോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞി ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോളിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം കണ്ണുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബോൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗെയിം കുഞ്ഞ് എപ്പോഴാണോ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബോൾ പിടിക്കുകയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉരുട്ടുമായിരിക്കും തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്താലും കുഞ്ഞിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഫൈവ് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ട് വെൽ ഡൺ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വരണം നമ്മൾ അവൻ നന്നായി ചെയ്തു
കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിന് വരണം നിലത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബെൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന്റെ ലെവലിന് വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കാണണം അതാണ് അതിൽ എൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ തനിയെ കുഞ്ഞിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കും അവൻ തിരിച്ച് നമുക്കും ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവന് ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിയ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പൊ അത് ഉരുണ്ട് വേറെ വല്ല എടുത്തോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ അത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോ അവൻ നന്നായി ചെയ്താൽ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവനൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ എക്സ്പ്രസ് ആവണം അത് അവൻ കാണണം അവന്റെ കണ്ണിൽ അവൻ അത് കാണണം ഞാൻ ഐ ഡിറ്റ് സംതിങ് അമേസിങ് അപ്പൊ അവനത് വീണ്ടും ആ ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് അവന് ആഗ്രഹം വരും അത് ഒന്നാമത്തെ ഗെയിം രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം കോപ്പിയിങ് ഗെയിം ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കുഞ്ഞു ഇത് ഐ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആരാണോ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അവരും കുഞ്ഞും തമ്മില് അവർ രണ്ടുപേരുടെ ആയി ഒരേ ലെവലിന് വരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെയറിലായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ചെയർ ഇച്ചിരി പൊക്കോളു നമ്മുടെ ഇച്ചിരി താന്നിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നീൽ ഡൗൺ ചെയ്തോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതോ എങ്ങനെ ചെയ്യുക പക്ഷേങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ഐ ലെവലിൽ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കോപ്പിയും ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് അവൻ നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അവൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ നോസ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അത് പറയും കുഞ്ഞ് അതുപോലെ ചെയ്യണം അത് ആദ്യം അവൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവന്റെ കൈ എടുത്ത് അവന്റെ മൂക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നോസ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫേസിലുള്ള ഓരോ ബോഡി പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസ് അപ്പൊ കുഞ്ഞ് പറയാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമയം കൂടുതൽ വേണം അത് അവന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിപ്ലൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവൻ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അത് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടേ നമുക്കത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ട് ഇയർ മൗത്ത് നമ്മൾ പറയുക കുഞ്ഞിന് പറയാൻ സമയം കൊടുക്കുക അവൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ബോഡി പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ അപ്പ് ഡൗൺ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുമ്പോ മേക്ക് ഷുവർ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹാൻഡ്സ് വെൻ ദ ഹാൻഡ് ഗോസ് അപ്പ് യുവർ ഐസ് ഓൾസോ ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ യുവർ ഐസ് ഓൾസോ ഫോളോസ് ദ ഹാൻഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഐ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ കൈ പോകുന്ന കൂടെ വരണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞ് ഏത് ഗെയിം ആണോ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് ആ ഗെയിം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു ഗെയിം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഒരു നാല് വയസ്സൊക്കെ ആ മൂന്ന് നാല് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുക അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൾ ഗെയിം ഇരുന്ന് ഉരു റോൾ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോൾ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ത്രോ ചെയ്ത് കളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അയാൾ പിടിക്കും അത് അയാൾ കുഞ്ഞിന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് അവിടുന്ന് അടുത്ത ആളിന് ത്രോ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവന്റെ മോട്ടോർ സ്കിൽസും കൂടും അവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടും അവന്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലോടുള്ള ഐ കോണ്ടാക്റ്റും കൂടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ആ മോട്ടോർ സ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞ് അതിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ക്രോസിങ് സ്ലാപ്പ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണ്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ട്രെയിനർക്ക് ആ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഗെയിംസുകൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂറ് വൈകുന്നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറ് കുഞ്ഞ് ഡെയിലി ഈ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ കണ്ണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ രാവിലെ വൈകുന്നേരം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് സമയം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പ സൗകര്യം കിട്ടുന്നോ പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്യിക്കരുത് പ്ലീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാ കൊണ്ട് പറയുന്ന വേർഡ് ഒരേ വേർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരണം ഹി ഡിഡ് സംതിങ് അമേസിങ് അവൻ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണണം ആ സന്തോഷം നമ്മൾ അവനെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ സംതിങ് നല്ലത് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അവനോട് കണ്ണിൽ നോക്ക് കണ്ണിൽ നോക്ക് ഇതിൽ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയ ചെയ്യിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്കണ്ഠ കൂടിയിട്ട് അവൻ ഗെയിമിന്റെ പകുതി വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകും അല്ലെ വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി പോകും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നാച്ചുറലി ഗെയിം ചെയ്യാനാണ് വിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഗെയിംസിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗെയിംസ് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ അവനോട് ഒരു കളിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ട്രെയിനിങ് അത് തോന്നരുത് നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ കളിക്കാന്നേ തോന്നാവുള്ളൂ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ അമ്മ അമ്മ ആന്റിമാര് അങ്കിൾമാര് ആർക്കാണോ ഫ്രീ ടൈം ഉള്ളത് അവര് കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ഈ ട്രെയിനിങ് ഡെയിലി ഒരു അരമണിക്കൂർ മിനിമം രാവിലെയും അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോ എപ്പോഴാണോ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ചെയ്താൽ അവന്റെ ഐ കോണ്ടാക്ട് തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടും അപ്പോ അടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗെയിംസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ